مستمعون الكرام تحية طيبة مباركة تيم بيس راديو مليالي الكويندي سمر بيقنا إلى العربية بروغرام ريك يأبركم سواقدم باعدهم بطة كالنا باعدتيل نام وشاش ننجل وبيوغي جواندو لا مون إنم سترقل نام پرجي بطو وداهرنا ماي مسجد كبير وليا ورپلي المسجد الكبير وليا آورو پرتيغ پلي المسجد كبير آپلي ولودان اي سترقل اي مون سترقل آدية ترند سترقل واجغ ملا پكش واجغ نرمدي لئي كل ورپلي آن چوٹ پلي آن نمك دين واجغ کشنم انو مطب لئي آن آن المسجد كبير انو برنجد پورنا آشيم اللا ور واجغ مان پلي ولودان اي سترقل بيوچ پلي داكل كي شو داكل كي عربيل دارالم واجغ کشنگل واجغل اندکام پتوم نمك دين ساتھيكن اند ساتھيكن ان نام اي سترقل بيوچ அடுத்த ஒரு கட்டத்திலேக்கு பிரவேசிக்கியானு மச்சிதுன் கெபியிருன் வலிய பள்ளி இவிட நாம் உபயவிக்குந்த பதங்கள் கழிஞ்ச பாடத்தில் உபயவிச்ச பதந்தனை உபயவிச்சு என்னதில் பிரத்தேயிச்சு அரோஜகமாய் தோனேந்ததில்லா படிதாக்கல்கு ஏது வாக்குகளும் நாம் இதினகம் உருவாடு இதே ச்ட்ரக்சருகளில் தாராலம் வாஜே கஷ்டங்களும் வாஜேங்களும் படிதாக்கள் உண்டாக்கிக் கொண்டே இருக்கணம் இவிட நமுக்கு வலரே எழுப்பம் உள்ள சோகிரை பரதமாய செல வாக்குகள் ஆவர்த்திக்கியானு செய்யுந்தது கேரணம் இவிட வாக்குகளே கால் இச்ட்ரக்சருகள் நமுக்கு ஏது வாக்குகளும் ஆஸ்ட்ரக்சருகளில் வெச்சு உண்டு நமுக்கு உத்தேஷ்தரிதில் வாஜேங்கள் நர்மிக்கியாம் எதையிருந்தாலும் தடத்திலேக்க திரிச்சு வேறாம் மஸ்ஜித் உன் கெபியிருவன் வலிய பள்ளி அது வலே கனிசத் உன் கெபியிருத் உன் வலிய ஒரு சர்ச்சு இது வாஜகமல்ல நவுகரியாம் हாத அல்லங்கள் தாலிக்க हாத இது தூரையுள்ளதாவும் போல் தாலிக்க சதிரிலிங்கம் ஆகும் போல் हாதிகி திலக்க இது அது இ வாக்கலு பேயைச்சு உண்டு நமுக்கு மச்சிதுன் கெபிருன் என்ன ஆ கெடனைய தென்ன வாச்சகமாக்காம் हாத மச்சிதுன் கெபிருன் இது வலிய ஒரு பள்ளியான இது வலிய ஒரு பள்ளியான அது வல தாலிக்க மஸ்சிதுன் கெபியிருன் அது வலிய ஒரு பள்ளியான हாதிகி கனிசத்வன் கெபியிரத்வன் हாதிகி கனிசத்வன் கெபியிரத்வன் இது வலிய ஒரு சர்ச்சான திலக்க கனிசத்வன் கெபியிரத்வன் அது வலிய ஒரு சர்ச்சான இங்கன நமுக்கு லெலிதமாயிட்டு வாஜேங்கள் உண்டாக்காம். வீண்டும் ஒரு ச்டிப்பு நாம் முன்னுட்டு போகும் போல் மஸ்சிதுன் கெபியிருவன் என்னதினே திவஜனத்திலேக்கு மாட்டியால் எங்கனே இருக்கும் மஸ்சிதானி தெண்டு பள்ளிகள் எங்கனில் பள்ளிகள் கெபியிரானி வலியா ரெண்டனம் மஸ்சிதானி கெபியிரானி हाधानी मस्जिदानी केबीरानी हाधानी मस्जिदानी केबीरानी अब आजगम उन परंजनों को वाले रे मनोहर माई टुला वेरु खेड़ने याने नमक किटिगा वाले रे प्रासंगता वेरु सेंडेंस आने किटिगा अदा ना रबी उड़ा प्रत्येक दा हाधानी मस्जिदानी केबीरानी इवर एंडे वैलिया पल्लीगल आगुनु स्त्रीलिंगतिल हाधानी கனிசதானி கெபிரதானி இவரண்டு வலிய சர்ச்சுகளாகுன்னும். மஸ்சிதுன் என்னதின்டே பகுவஜனம் மசாஜிது என்னான. அது கூட்டதில் உன்னு சிரத்தி செல்மதி மசாஜிது பள்ளிகள் அது வல்த்தின் கனிசத்துன் 
ചർച്ച് എന്നതിന്റെ ബഹുവചനം കനാ ഇസു എന്നാണ് കനാ ഇസു ചർച്ചുകൾ മസ്ജിദുൻ ബഹുവചനം മസാജിദു കനീസത്വൻ ബഹുവചനം കനാ ഇസു മസ്ജിദും കനീസത്തും രണ്ടും നിർജീവ വസ്തുക്കളാണ് വ്യക്തികളല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ ബഹുവചനം സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക മസ്ജിദുൻ പുല്ലിംഗമാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ബഹുവചനത്തിൽ വരുമ്പോൾ സ്ത്രീലിംഗമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നു കനീസത്വൻ ഏകവചനത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീലിംഗമാണ് സ്വാഭാവികമായും ബഹുവചനത്തിൽ സ്ത്രീലിംഗമാണ് അപ്പോൾ മസാജിദു കബീറത്വൻ വലിയ പള്ളികൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുറെ പള്ളികൾ ഏതാനും പള്ളികൾ എന്നാണ് അത് വാചക കഷ്ണമാണ് മസ്ജിദുൻ കബീറൻ വലിയ ഒരു പള്ളി മസ്ജിദാനി കബീറാനി വലിയ രണ്ട് പള്ളികൾ മസാജിദു കബീറത്വൻ വലിയ പള്ളികൾ കുറെ പള്ളികൾ അതുപോലെ തന്നെ കനീസത്വൻ സ്ത്രീലിംഗ പദമായ കനീസത്വൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കനീസത്വൻ കബീറത്വൻ വലിയ ഒരു ചർച്ച് കനീസത്താനി കബീറത്താനി വലിയ രണ്ട് ചർച്ചുകൾ കനാസു കബീറത്വൻ വലിയ ചർച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുറെ ചർച്ചുകൾ ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ എന്നതിന് നമ്മൾ ഹാദ അല്ലെങ്കിൽ ദാലിക്കൊക്കെ വെച്ച് വാചകം ഉണ്ടാക്കിയ പോലെ മറ്റുള്ള ഈ ദിവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലും നമുക്ക് ഈ പ്രകാരം വാചകം ഉണ്ടാക്കാം ഹാദ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ ഇത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് ഹാദാനി മസ്ജിദാനി കബീറാനി ഇവ രണ്ട് വലിയ പള്ളികളാണ് ഹാദിഹി മസാജിദു കബീറത്വൻ ഇവ വലിയ പള്ളികളാണ് വലിയ ഏതാനും പള്ളികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുറെ പള്ളികളാണ് സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഇതേപോലെ ഹാദിഹി കനീസത്വൻ കബീറത്വൻ ഇത് വലിയൊരു ചർച്ചാണ് ഹാത്താനി കനീസത്താനി കബീറത്താനി ഇവ രണ്ടും വലിയ രണ്ട് ചർച്ചകളാണ് ഹാദിഹി കനാ ഇസു കബീറത്വൻ ഇവ വലിയ കുറെ ചർച്ചകളാണ് ഇനി അടുത്ത സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം മസ്ജിദുൻ കബീറൻ വലിയ പള്ളി അതിനുശേഷം ഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു വലിയ ആ പള്ളി ദ ബിഗ് മോസ്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഹാദ ദാലിക്കൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം ഹാദൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു ഹാദൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു അതിനർത്ഥം ഈ വലിയ പള്ളി എന്നാണ് അത് വാചകമല്ല അൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു വലിയ പള്ളി വലിയ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി അതിനു മുമ്പ് ഹാദ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാലിക്ക വെച്ചാൽ ഹാദൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു ഈ വലിയ പള്ളി ദാലിക്കൽ മസ്ജിദുൽ കബീറു ആ വലിയ പള്ളി സ്ത്രീലിംഗമാകുമ്പോൾ അൽ കനീസത്തുൽ കബീറത്തു ആ വലിയ ചർച്ച് പ്രത്യേക ചർച്ച് ഈ വലിയ ചർച്ച് ആ വലിയ ചർച്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിന് അർത്ഥം ലഭിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഘടനയിൽ നാം ഹാദ ദാലിക്കൊക്കെ വെച്ചു നോക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അൽ മസ്ജിദ് കബീറൻ എന്നതാണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ഘടന അത് സ്വയം തന്നെ ഒരു വാചകമാണ് അൽ മസ്ജിദു കബീറൻ ആ പള്ളി വലിയതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഹാദ വെച്ചാൽ ഹാദൽ മസ്ജിദു കബീറൻ ഈ പള്ളി വലിയതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ലഭിക്കുക ഹാദൽ മസ്ജിദു കബീറൻ ഈ പള്ളി വലിയതാണ് ദാലിക്കൽ മസ്ജിദു കബീറൻ ആ പള്ളി വലിയതാണ് ഹാദാനി അൽ മസ്ജിദാനി കബീറാനി ഹാദാനിൽ മസ്ജിദാനി കബീറാനി ഈ രണ്ട് പള്ളികൾ വലിയ രണ്ടെണ്ണമാണ് വലിയ രണ്ട് പള്ളികളാണ് ദാനിക അൽ മസ്ജിദാനി കബീറാനി ആ രണ്ട് പള്ളികൾ വലിയവയാണ് സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഹാദിഹി അൽ കനീസത്തു കബീറത്വൻ ഈ പള്ളി ഈ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി വലുതാണ് വലിയതാണ് ഹാത്താനി അൽ കനീസത്താനി കബീറത്താനി ഹാത്താനിൽ കനീസത്താനി കബീറത്താനി ഈ രണ്ട് ചർച്ചകൾ രണ്ട് ചർച്ചകളാണ് ഹാത്താനിൽ കനീസത്താനി കബീറത്താനി ഈ രണ്ട് ചർച്ചകൾ 
വലിയ രണ്ട് ചർച്ചകളാണ് എന്നിങ്ങനെ കിട്ടുന്നു നാം ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടത് നാമവും അതോടൊപ്പം നാമവിശേഷണവും ചേർത്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വാചക കഷ്ണവും അവ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വാചകങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ് വാചക കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാമവിശേഷണം നാമം എങ്ങനെയാണോ അതിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ വരണമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു നാമം ഏകവചനമാണോ ദ്വിവചനമാണോ ബഹുവചനമാണോ അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലിംഗമാണോ സ്ത്രീലിംഗമാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നാമവിശേഷണത്തെ അതേപോലെ ബാധിക്കുന്നു രണ്ടും ഒരേ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി നമുക്കറിയാം അതുപോലെ നാമവും നാമവിശേഷണവും ചേർത്തുകൊണ്ട് വാചകമല്ലാതെ വാചകത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ വാചക കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നാം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു അത് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് അനിർണിതമായ സ്വഭാവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ വലിയ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു പള്ളി വലിയ ഏതോ ഒരു പള്ളി എന്നർത്ഥം ഇനി അൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് അൽ മസ്ജിദു അൽ കെബീറു ചേർത്ത് പറയുമ്പോൾ അൽ മസ്ജിദുൽ കെബീറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളി എന്നിങ്ങനെ വാചക കഷ്ണങ്ങൾ ഡെഫിനിറ്റ് നിർണിതമായ രൂപത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ അനിർണിതമായ രൂപത്തിലും നിർണിതമായ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും അൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാം അൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ അനിർണിതമായ രൂപത്തിൽ വാചക കഷ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അത് നാം മനസ്സിലാക്കി പിന്നീട് ഈ ഘടന ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നമുക്ക് വാചകം ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നീട് ഈ ഘടനകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വാചകം ഉണ്ടാക്കാൻ നാം പരിശീലിച്ചു അപ്പോൾ അൽ മസ്ജിദു കെബീറുവൻ എന്ന സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അതായത് ആദ്യത്തെ പദത്തിൽ അൽ ചേർത്തുകൊണ്ടും അവസാനത്തിൽ വരുന്നത് അൽ രഹിതമായ നാമവിശേഷണമായിട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാചകമുണ്ടാക്കാം ആ പള്ളി വലിയതാണ് എന്നർത്ഥത്തിൽ വാചകമുണ്ടാക്കാം ഇത്രയും നാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഇതിനകം നാം നിർമ്മിച്ച വാചക കഷ്ണങ്ങളിൽ അൽ ഇല്ലാതെയുള്ള വാചക കഷ്ണം അതായത് മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ വലിയ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള വാചക കഷ്ണങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് ഹാദ അല്ലെങ്കിൽ ദാലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ തതുല്യമായ പദങ്ങൾ ഇത് അത് എന്നിങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള തത്തുല്യമായ പദങ്ങൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് അവയെ വാചകമാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അതായത് മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ എന്നതിന് മുമ്പ് ഹാദ ചേർത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ദാലിക്ക ചേർത്താൽ ഹദ മസ്ജിദുൻ കെബീറുവൻ ഇത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് ദാലിക്ക മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ അത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു അത് വാചകമായി മാറുന്നു അതുപോലെ സ്ത്രീലിംഗത്തിൽ ഹാദിഹി കനീസത്വൻ കെബീറത്വൻ തിൽക്ക കനീസത്വൻ കെബീറത്വൻ എന്നിങ്ങനെ വാചകമുണ്ടാക്കുന്നു ദ്വിവചനത്തിലും ബഹുവചനത്തിലും എങ്ങനെ വാചകമുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഹാദാനി മസ്ജിദാനി കെബീറാനി ഹാത്താനി കനീസത്താനി കെബീറത്താനി ഹാദിഹി മസാജിദു കെബീറത്വൻ ഹാദിഹി കനായിസു കെബീറത്വൻ എന്നിങ്ങനെ വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ വലിയ പള്ളി അതിനെ വാചകമാക്കിയപ്പോൾ ഹാദ മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ ഇത് വലിയ ഒരു പള്ളിയാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഘടനയിൽ വന്ന അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ എന്ന് നേരത്തെ നാം പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഘടനയിൽ ആ പള്ളി വലിയതാണ് അതിന് മുമ്പ് ഹാദയോ ദാലിക്കയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഹാദൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ ഈ പള്ളി വലിയതാണ് ദാലിക്കൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ ആ പള്ളി വലിയതാണ് അതുപോലെ ഹാദിഹിൽ കനീസത്തു കെബീറത്വൻ ഈ ചർച്ച് വലിയതാണ് തിൽക്കൽ കനീസത്തു കെബീറത്വൻ ആ ചർച്ച് വലിയതാണ് എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥം ലഭിക്കുന്നു ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹാദ മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ എന്ന വാചകവും ഹാദൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ എന്ന വാചകവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ടും വാചകമാണ് അൽ മസ്ജിദു കെബീറുൻ ആ പള്ളി വലിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് വാചകമാണ് വെറുതെ മസ്ജിദുൻ കെബീറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാചകമല്ല 
വലിയൊരു പള്ളി എന്നാണ് അതിനർത്ഥം പക്ഷെ ഹാദാ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ ഇത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാചകമായി ഹാദൽ മസ്ജിദ് കബീറുൻ അൽ മസ്ജിദ് കബീറുൻ എന്നത് ആദ്യമേ വാചകമാണ് ആ പള്ളി വലുതാണ് ഹാദൽ മസ്ജിദ് കബീറുൻ ഈ പള്ളി വലുതാണ് ഇവിടെ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ എന്നതിൽ ഹാദ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള വാചകം ഹാദ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ ഇത് വലിയ ഒരു പള്ളിയാണ് ഹാദൽ മസ്ജിദ് കബീറുൻ ഈ പള്ളി വലിയതാണ് തമ്മിലുള്ള അർത്ഥ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാദ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ ഇത് വലിയ ഒരു പള്ളിയാണ് എന്നാണ് ആ ഘടനയുടെ അർത്ഥം ഹാദിഹി കനീസത്വൻ കബീറത്വൻ ഇത് വലിയ ഒരു ചർച്ചാണ് എന്നാണ് ആ ഘടനയുടെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഹാദൽ മസ്ജിദു കബീറുൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹാദിഹിൽ കനീസത്തു കബീറത്വൻ ഈ പള്ളി വലുതാണ് ഈ ചർച്ച് വലുതാണ് അർത്ഥവ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഹാദ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ ഇത് വലിയ ഒരു പള്ളിയാണ് എന്നാൽ ഹാദൽ മസ്ജിദു കബീറുൻ ഈ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പള്ളി സാധാരണ പറയുമ്പോൾ ഈ പള്ളി വലുതാണ് നേർക്ക് നേരെ ഒരു പ്രത്യേക പള്ളിയെ പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഹാദൽ മസ്ജിദു കബീറുൻ ഈ പള്ളി ഇപ്പള്ളി വലുതാണ് മറ്റേത് ഹാദ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ ഇത് വലിയ ഒരു പള്ളിയാണ് അത് അത്ര തന്നെ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാതെ പൊതുവായിട്ട് പറയാണ് ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ ക്ലാസിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ മസ്ജിദ് അതുപോലെ തന്നെ കനീസ എന്നീ രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ പദ ഘടനകളും വാചക ഘടനകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിനകം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതും നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുമായ മറ്റു വാക്കുകൾ നാമവിശേഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാക്കുകൾ നാം പഠിച്ച സ്ട്രക്ചറിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം വാചക കഷ്ണങ്ങളും വാചകങ്ങളും സ്വയം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ധാരാളമായി സംസാരിച്ച് അറബി പരിശീലിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഉത്തരം പറയുക ഉദാഹരണം മാഹാദ ഇതെന്താണ് ഹദ മസ്ജിദ് ഇത് പള്ളിയാണ് ഇതൊരു പള്ളിയാണ് ഹദ മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ ഇത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് അതുപോലെ മാതാലിക്ക അതെന്താണ് ദാലിക്ക മസ്ജിദുൻ അതൊരു പള്ളിയാണ് ദാലിക്ക മസ്ജിദുൻ കബീറുൻ അത് വലിയൊരു പള്ളിയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ മാഹാദ ഇതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാദിഹി കനീസത്വൻ എന്ന് മറുപടി പറയാം അതുപോലെ തന്നെ മാതാലിക്ക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിൽക്ക തിൽക്ക കനീസത്വൻ അത് ചർച്ചാണ് തിൽക്ക കനീസത്വൻ കബീറത്വൻ അത് വലിയൊരു ചർച്ചാണ് എന്നൊക്കെ മറുപടി പറയാം ചോദ്യത്തിൽ മുൻപാടങ്ങളിൽ നാം പരിചയപ്പെട്ട പോലെ ആണാണോ പെണ്ണാണോ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന സാധനം എന്ന് നമുക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പുല്ലിംഗത്തിലാണ് സാധാരണ ഇതെന്താണ് അതെന്താണ് എന്നതിന് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ചോദ്യമായിട്ട് മാഹാദ എന്ന് ചോദിക്കുക ഉത്തരം ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ഉത്തരത്തിൽ ഹാദ മസ്ജിദുൻ എന്നോ ഹാദിഹി കനീസത്വൻ എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ കാര്യം വ്യക്തമാകും ഈ രീതിയിൽ ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഒപ്പം പഠിച്ച സ്ട്രക്ചറുകൾ നാമവും നാമവിശേഷണവും അടങ്ങുന്ന ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്ട്രക്ചറുകളും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന മുഴുവൻ പദങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം വാചകങ്ങളും വാചകക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറബി നമുക്ക് വഴങ്ങും